the nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next generation special forces being led by members of Foxhound. They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstead, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High Tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was the commander of. So they're still around. There are six members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound Squad Leader, Liquid Snake. Liquid Snake? Nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As always, this is a one-man sneaking mission. Weapons and equipment OSP. Yes. This is a top secret black op. Don't expect any official support. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swap down a couple of bothersome flies.
Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the pause button and then the A button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the pause button and then the A button to receive the call. The codex receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Projekt, äh, wie ihr es im ersten separaten Teil wahrscheinlich schon natürlich mitbekommen habt, und zwar äh, Metal Gear Solid The Twin Snakes, aka Metal Gear Solid 1. Es ist das Remake des äh, Metal Gear Solid, äh, des PS1 Klassikers Metal Gear Solid 1. Und auch ein sehr, 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 sehr gelungenes Remake, wie ich äh, sagen muss, was Inszenierung und alles mögliche angeht. Es basiert auf der Technik von Metal Gear Solid 2 von damals, das heißt, wir haben auch die Ego-Perspektive, die es damals in den PS1 Spielen nicht gab. Äh, ja. Und wir spielen Solid Snake, den, äh, den man auch schon in, ähm, in den alten Teilen für das MSX, Metal Gear, Metal Gear und Metal Gear 2 Solid Snake verkörpern durfte. Der Mann, der Big Boss getötet hat, die legendäre, äh, den legendären Söldner, den wir, den wir wiederum in Metal Gear Solid 3 und Peace Walker verkörpert haben. Und ähm, ja... Wir sind jetzt auf Shadow Moses Island, irgendwo in Alaska, weil dort eine Terroristengruppe eingedrungen ist und böse Dinge anstellt. Äh, denn sie wollen den Körper von Big Boss haben, den Leichnam, sonst machen sie irgendwas Böses. Noch dazu sind unter ihnen ein paar der Foxhound-Mitglieder unserer alten Truppe. Und wir kriegen einen Anruf. If you see an approximately waist high railing, stand close and press the action button. You will climb over the railing and hang down from the other side. Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, was die Aktionstaste wäre. Ah. Verdammt, Mist. Äh, ja, ich muss erstmal wieder selbst zurechtkommen, weil das Spiel ist natürlich ein Remake und <lacht> das ist nicht auf der PS2 oder der PS3, sondern ich spiele sie gerade auf dem guten alten Gamecube. Und. Es ist so ziemlich das einzige Spiel, was ich einigermaßen regelmäßig auf dem Gamecube spiele. Und ich kann die Steuerung noch nicht so gut. Und äh, beziehungsweise muss mich da immer erst wieder dran gewöhnen. Und das mache ich jetzt auch. Ich kann vergessen, dass hier unten noch Items sind. Ja, Rationen gibt es zum Einsammeln, die für die Energie sind. Und ja, so viel erstmal zur Hintergrundgeschichte. Wir sind Solid Snake, äh, der mittlerweile auch recht legendäre Söldner von Foxhound und. oder von ehemaligen Foxhound und sollen. Äh, die Terroristen aufhalten. Das ist natürlich eine geheime Operation, eine Ein-Mann-Operation, damit keiner davon was mitkriegt, außer wir. Und das werden wir auch tun. So, wir mussten jetzt, wir müssen jetzt hier an die andere Seite des Hangars, denn... Äh, ah, okay, das war die Aktionstaste. Y ist die Aktionstaste, glaube ich. Äh, ja, und da in einen Aufzug gehen. Das werden wir auch machen. Aber erstmal werde ich kurz warten, bis hier die Wache mal weg ist, weil ich hier rauskriechen wollte. Also gar nicht mehr, wie man schlagen kann. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, wir werden oft entdeckt werden, weil ich einfach die, 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 die Dings nicht mehr weiß. Die Steuerung. Aber was wir in den anderen Metal Gear Solid Teilen noch nicht hatten, jetzt also in Peace Walker und äh, Metal Gear Solid 3, war das Radar, das wir oben haben. Was auch sehr hilfreich ist. Weil so können wir die Laufwege und die ganzen äh, Wachen sehen. Und ihre äh, Sichtblicke, ihre Sichtblicke natürlich, ihr Blickfeld natürlich auch. So, wir haben natürlich noch keinerlei Waffen, wie man hier sieht. Dafür haben wir aber schon Items, nämlich Rationen, ein Fernglas äh, und ein AP-Sensor, den ich eben gefunden habe. Und natürlich die allgegenwärtigen Zigaretten. Ja, bitte geh nach links. Dankeschön. Wie kann man den nochmal schlagen? Ah, B. Okay, B kann man schlagen. Das heißt, falls jemand ausmachen will, B. So, ich, ah, da liegt aber, glaube ich, sogar noch eine Waffe für uns da vorne. 
die es in Metal Gear Solid 1 für die PS1 dem Original damals auch nicht gab. Shit. Oh shit. Ja, das, da wurde ich jetzt gerade von zwei Leuten eingekreist. Verdammte Mist, ey. Äh. Na toll. Ja, es geht schon gut los. Es tut mir leid. Wie gesagt, ich muss erstmal da reinkommen. Ach du Scheiße. Ah, das war mir wieder so typisch, ey. Oh Gott, das fängt schon wieder zum Kotzen an. Oh, ich muss echt, ich komme mit dieser Steuerung aber auch noch nicht klar. Also wirklich nicht. Ich komme wirklich mit der Steuerung nicht klar. Ich, ich, ich raff das nicht. Oh Gott, ich glaube, ich fange lieber nochmal neu an, ey. Das ist, ja, das ist ja jetzt schon zum Kotzen. Oh Gott, oh Gott, Leute, es tut mir so leid. Es ist, ach, furchtbar. Ah, nee. Das ist diese Gamecube-Steuerung. Ich komme damit wirklich nicht, nicht zurecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, ich habe sowas schon befürchtet. Und ich wusste, ich wusste, dass es so kommt. Es ist aber auch mal wieder der äh, typische Fluch von Let's Plays. Okay, jetzt beruhigen sie sich wieder ein bisschen. So, dann versuchen wir gleich mal unauffällig bis zum, äh, bis zum Fahrstuhl zu kommen. Gott, das war aber auch gerade wieder eine Aktion, ey. So, wir haben jetzt die Waffe, das heißt, ich könnte... Wenn ich nicht so dumm wäre, könnte ich die Leute auch einschläfern. Hab ich den jetzt erwischt oder nicht? Weil ihr müsst eure eure Finger, wenn ihr, äh, wenn ihr zielen und schießen wollt, müssen die auch so krampfig halten. Das ist unnormal. Ich weiß nicht, ob ich den Typen erwisch. Sieht nicht so aus. Doch, okay. Gut. Ja, wie gesagt, es tut mir leid. Die Typen können wir auch nehmen und hier drüber ziehen, was wir in Metal Gear Solid 3 auch konnten, aber auch im Original natürlich nicht. Und er hat uns Munition gegeben, was sehr gut ist. Den anderen durchsuche ich auch mal kurz. Und ja, dann haben wir im ersten Part jetzt nicht viel geschafft, außer dass ich ein bisschen was erklärt habe und man wieder direkt gefailt habe. Ohne Ende. Aber im nächsten Part würde ich sagen, gehen wir dann durch den Aufzug. Da müssen wir nämlich hin. Und dann geht's weiter. Und dann jetzt haben wir auch Ruhe, weil jetzt nämlich alle am Pennen sind. Und deswegen mache ich hier einen Cut und würde sagen, das war's jetzt mal. Und im nächsten Teil geht's dann weiter. Also, bis dann. Ciao.